আজকের ভিডিওতে আমরা কিছু মূলকের নাম চিহ্ন মূলকের সংকেত যোজ্যতা এবং সেটা ক্যাটাগরি করব সেটা ধাতব মূলক না অধাতব মূলক সেই হিসাবে আমি একটা লিস্ট তোমাদের বানিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রথম মূলকের নাম লেখলাম অ্যামোনিয়াম সংকেত মূলকের এন এইচ ফোর যোজ্যতা ওয়ান সো এটাকে আমরা যেহেতু আমরা ধরবো এটা যে ধাতবমূলক ধাতবমূলক যেহেতু এটা ধাতবমূলক তাই আমরা যেহেতু ধাতবমূলক তাই যোজ্যতাকে আমরা প্লাস ওয়ান ধরবো নাম্বার টু যে মূলকটা আসছে আমরা লিখবো দ্বিতীয় যে মূলক তার নাম নাইট্রেট সংকেত এন ও থ্রি যোজ্যতা ওয়ান প্রকৃতি অধাতব যেহেতু অধাতব মূলক তাই যোজ্যতা মাইনাস ওয়ান লিখতে হবে এবার যে মূলক তার নাম কার্বনেট মূলক সিও থ্রি যোজ্যতা দুই অধাতব মূলক প্রকৃতি তাই যোজ্যতা মাইনাস টু চার নম্বর একটি মূলকের নাম লিখছি চার নম্বর মূলকের নাম সালফেট মূলক সংকেতে সোফোর যোজ্যতা মাইনাস টু প্রকৃতি অধাতব অধাতব বলি মাইনাস টু লিখলাম নেক্সট মূলকের নাম হাইড্রক্সাইড হাইড্রক্সিল মূলক ওইচ যোজ্যতা ওয়ান এটা অধাতব প্রকৃতি তাই মাইনাস ওয়ান পরবর্তী মূলকের নাম আমরা ধরছি তার নাম হলো বাইকার্বোনেট মূলক বাইকার্বোনেট মূলক সংকেত এইচ সি ও থ্রি প্রকৃতি অধাতব মূলক যোজ্যতা ওয়ান যেহেতু অধাতব তাই মাইনাস ওয়ান লিখতে হবে নেক্সট মূলকের নাম বাইসালফেট মূলক সংকেত এইচ এস ও ফোর যোজ্যতা ওয়ান অধাতব মূলক এটাও অধাতব মূলক তাই এটা মাইনাস ওয়ান সো এইভাবে আমরা বেশ কিছু মূলকের নাম আমরা পেয়ে গেলাম প্রথম থেকে শুরু করি অ্যামোনিয়াম মূলক এন এইচ ফোর যোজ্যতা ওয়ান অর্থাৎ ধাতব মূলক তাই এই যোজ্যতা প্লাস ওয়ান হিসেবে চিন্তা করা হয় নাইট্রেট এনও থ্রি মাইনাস ওয়ান কার্বনের সিও থ্রু মাইনাস টু মাইনাস টু বিকজ এটা অধাতব মূলক সালফেট এসও ফোর এটাও মাইনাস টু অর্থাৎ যোজ্যতা টু কিন্তু অধাতব বলে মাইনাস টু হাইড্রক্সাইড ওইচ অধাতব মূলক মাইনাস ওয়ান বাইকার্বোনেট এইচ সিও থ্রি অধাতব মূলক মাইনাস ওয়ান বাইসালফেট এইচ এসও ফোর যোজ্যতা ওয়ান অধাতব তাই মাইনাস ওয়ান অনেকে আবার এরকমও করে যে অ্যামোনিয়াম মূলক ওয়ান প্লাস নাইট্রেট ওয়ান মাইনাস কার্বোনেট টু মাইনাস সালফেট টু মাইনাস ও এইচ ওয়ান মাইনাস বাইকার্বোনেট ওয়ান মাইনাস এইচ এস ও ফোর ওয়ান মাইনাস এইভাবেও অনেকে লেখে কিছু মৌলের নাম লেখি যেমন লোহা মৌলের নাম লোহা চিহ্ন এফি এর যে যেটা দুটো হতে পারে আইদার টু অর থ্রি টু হলে সেই যোগের নাম হবে ফেরাস দিয়ে থ্রি হলে যোগ হবে ফেরিক ফেরিক মানে ফেরিক হবে আর কি তার নামের মধ্যে ফেরিক কথার উচ্চারণ করতে হবে আর দুই হলে ফেরাস কথা উচ্চারণ করতে হবে এগুলো যোজ্যতা সে দুই রকম যোজ্যতা দেখতে পাওয়া যায় এই একটা এলিমেন্ট আছে আর একটা এলিমেন্ট আছে ধরে নাও কপার বা তামা চিহ্ন সিইউ এরও যোজ্যতা ওয়ান হতে পারে তখন হবে কিউপ্রাস যোগের নাম হবে কিউপ্রাস আর একটা দুই হতে পারে যোগের নাম হবে কিউপিক এছাড়া আমরা আরও কিছু মৌলের নাম দেখব যাদের যোজ্যতা এক যেমন ধরো হাইড্রোজেন এর যোজ্যতা এক কিছু ইম্পর্টেন্ট মৌলের নাম কার্বন যোজ্যতা চার অক্সিজেন যোজ্যতা দুই ওকে ফ্লোরিন যোজ্যতা এক এছাড়া আছে ধরে নাও সোডিয়াম যোজ্যতা এক ম্যাগনেশিয়াম যোজ্যতা দুই অ্যালুমিনিয়াম যোজ্যতা তিন ঠিক আছে সালফার আছে সালফার এর আবার একটা ব্যাপার আছে সালফার উইথ রেসপেক্ট টু অক্সিজেন যোজ্যতা চার অ্যান্ড ছয় 
बाट उथ रेसपेक्ट टू हाइड्रोजें जो चिता हो सो ए दुटो हलो अक्सिजे रेसपेक्ट जो चिता एट हलो हाइड्रोजे रेसपेक्ट जो चिता सालफारे इचा धरण क्लोरिन एक अधातु जो चिता वन नेक्स्ट हमारे आओ जा पटाशियम जो चिता वन क्यलसियम जो चिता दुई एचा जिंक आज जिंक एर जो चिता दुई ए रकम हमें बस किस मौल नाम पे गलम जर जो जोता के व्यवहार करब विभिन्न जौग फर्मेशन करार्ज ये टोटाल लिस्टा मुखस्त कर सुविधा हम विभिन्न रकम जोगे संकेत लेखार जो नेक्स्ट धरण हमें कि नाम लिखते जा हमारे जे समस्त मूल चिन्ह एवं तरह जजता देखल तरह किलक जोगमूलक नाम लिखल साथ ही तरह जजता लिखल जेको जोग संकेत लेखार नियम हे दो पार्ट है एक धातु बा धातमूलक आगे बस संकेत मध्य पशे बस अधातु बाधातमूलक जेको एक कम्बिनेशने कि जगर संकेत लेखा है चयस कर एक नम्बर वान धातुर नाम सोडियम ए उपरे विभिन्न मूलकगल आज मेनलि अधातमूलको नीते जो सोडियम जो जो एक तुम प्रत्येक अधातमूलक नहीं नाओ सपोज हमें निब कि सोडियम कार्बोनेट नहीं सालफेट नहीं हाइड्रक्साइड नहीं एक नहीं जेमन दीदी बोली हाइड्रक्साइड निब हाइड्रक्सिमूलक वन एट धात एट अधातमूलक सो ये आगे बस संकेत पर बस संकेत जगह आगे हमें देखिए जोजिता एखे जाए जो जोता एखे आसे सो संकेत हो गल एन एन ओ वान 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 केटे जाए वन वन केटे आल्टिमेटली संकेत हो गल एन एच निचि सोडियम संगे और एक मूलक निब तर नाम हे सालफेट जार जो जो दुई फले नियम कि नियम हलो दुईटा सोडियम संगे जुक्त है वन एसओ फोर संगे जुक्त है सो एन ए टू एसओ फोर होल वान वन लेखे ना सो जो संकेत हो गल एन ए टू एसओ फोर नेक्स्ट हमें एक मूल तो एन एटे रखल साथ ही एक मूलक निल नाम हो बसालफेट एट अधातमूलक जो जो वन पर बस नियम हे वन एखे जाए वन एखे आस संकेत हो गल एन ए वन एसओ फोर वन 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 केटे गल सो दैट इज इक्ल टू एन एच एसओ फोर नेक्स्ट हमारे आसि नेक्स्ट नेक्स्ट हमें आर सोडियम निल जो जो वन एब निल आगे कि नहीं जा सोडियम संगे हमें अलरेडी कर सोडियम संगे सोडियम हाइड्रक्साइड सोडियम सालफेट सोडियम बैसालफेट तेरा करी सोडियम बैसाल सोडियम बार्बोनेट हो गए सोडियम बैसालफेट हो बार्बोनेट है कार्बोनेट है ठीक है नेक्स्ट हम करी सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट मैं सी ओ थ्री बैलेंस सी टू जो जो टू एटे आसने आसकेत हो गल एन ए टू सीओ थ्री एट जो हम सोडियम संगे बार्बोनेट एड करब बार्बोनेट अधातु पर बस सोडियम धातु आगे बस गल एन एन एच सीओ थ्री ओन यान दोटो लिखते हैं ना सो संकेत हो गल एन एच एन एच सीओ थ्री यो सोडियम बार्बोनेट नेक्स्ट हमें एक मौल नाम निल हे लोहा एफि एर दुटो जो जेता है आयदार दुई अथवा तीन प्रथम जौ नाम दिल्ली फेरास हाइड्रक्साइड फेरास फेरास हाइड्रक्साइड मीस एखे 
लोहार जजता दुई व्यवहित होच वन नियम हल टूटा ओचर संगे वन एफिर संगे जगह संकेत हो ग एफि ओ एच होल टू वन लिखते हैं ना सो एफि ओ एच होल टू फेरास हाइड्रक्साइड नेक्स्ट है जी हतो फेरिक हाइड्रक्साइड तेल हतो एफिर जजता तीन ओ एचर वन सो हो एफि ओ एच होल थ्री फेरिक हाइड्रक्साइड नेक्स्ट हमें और एक जगह मध्य जा नाम हे तर नाम हलो जगर मध्य जाटार नाम हलो लोहा दिए तैरि नाम हे फिर सालफेट तो फिर मैं एफि जजता दुई सालफेट अधातमूलक जजता दुई सो बैलेंसि कि है इंटरचेज है एफि नीचे टू बस लो यहाँ सालफेटर नीचे ओभारल सालफेट मूलक संगे दुई एड हलो ये टू टू केटे गल हो ग एफिओ फोर फिर सालफेट एब तुम जी चिंता करो जो फेरिक सालफेट बनाबा तेल क्यों ताे क्षेत्र में एफिर भैलेंसि थ्री एसओ फोर भैलेंसि टू एक ही नियम ये जेता एखे बस जेता एसओ फोर सुक्त है सो एफिर संगे हलो टू एसओ फोर संगे हलो थ्री एफि टू एसओ फोर हल थ्री फेरिक सालफेट सो दिस इज फेर सालफेट दिस इज फेरिक सालफेट नेक्स्ट हमें कि धातु निल अलुमिनियम जार जजता हे तीन ये जानी एबार से अलुमिनियम विभिन्न मूलक जुक्त कर जोग बढ़ा प्रथम नाम दिल अलुमिनियम हाइड्रक्साइड अलुमिनियम जजता तीन हाइड्रक्साइड मान हाइड्रक्सिल मूलक आजता वन ये भैलेंसि अलुमिनियम जुक्त है तीन टाइच जुक्त है अलुमिनियम ओ एच होल थ्री वन केटे गल हलो ए एल ओ एच होल थ्री वन लिखते हैं ना अलुमिनियम हाइड्रक्साइड परवर्ती जगह नाम हमें धरती अलुमिनियम बसालफेट अलुमिनियम तीन बसालफेट एच ओसो फोर एट वन जो जो इंटरचेज कर ए एल वन एच एसओ फोर होल थ्री वन बद सो दैट इज इक्ल टू ए एल एच एसओ फोर होल थ्री अलुमिनियम बसालफेट और जी बोली अलुमिनियम सालफेट ताुमिनियम जजता थ्री सालफेटर जजता टू धातु आगे अधातुमूलक पड़े सब हो ग एल टू एसओ फोर होल थ्री दुईटा एखे जो बसल एसओ फोर संगे थ्री बस लो इंटरचेज कर लो अलुमिनियम सालफेट हो गल नेक्स्ट हमें और एक जौग निल से जगह नाम हल और एक मौल निचि जौग नए मौल निल नाम सपोज तर नाम कि देवा जाए क्यलसियम क्यलसियम देवा जो पे क्यलसियम सी ए जार भैलेंसि जजता हल दुई नम्बर वन जी क्यलसियम जजता दुई हाइड्रक्सिल मूलक संगे जुक्त है तैरी है क्यलसियम हाइड्रक्साइड सी एओ एच होल टू दो नम्बर हमें अन् एक जगह नाम लिखी क्यलसियम जी बला जाए क्यलसियम हाइड्रक्साइड हो गया क्यलसियम सालफेट सी ए जजता टू सालफेटर जजता टू कम्बाइन हल सी ए टू एसओ फोर होल टू 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 कैंसल रिजल्ट हो ग सी ए एसओ फोर क्यलसियम सालफेट हमें मूलक संगे मूलक कम्बाइन करब जेमन निल धातवमूलक तर संगे अधातवमूलक कम्बाइन करब धातवमूलक बोलते एन एच फोर एक धातवमूलक जार भैलेंस हे वन अवश्य पजिटिव मान धनत्मक धर्मी मैं एक धातवमूलक इस संगे हमें एक अधातवमूलक निल जारो भैलेंसि वान जेहेतु एन एच फोर टा धातवमूलक ये आगे बस एर मध्य हाइड्रक्सिल मूलक जजता बस लो वन और हाइड्रक्सिल मूलक मध्य अमोनियम मूलक जजता बस वन बाट यान वन कैंसल हो जाए फिर अमोनियम हाइड्रक्साइड हो गल एन एच फोर ओ एच पर धरण और एक जौग निल अमोनियम मूलक दिए तर नाम हे अमोनियम 
বাইসালফেট সাপোজ অ্যামোনিয়াম বাইসালফেট তো এনএইচ ফোর অ্যামোনিয়াম মূলক ধনাত্মক থেকে আগে লিখলাম বাইসালফেট এইচ এস ও ফোর এরও ওয়ান বাট এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক অর্থাৎ ধাতবমূলক অধাতবমূলক নিয়ম হচ্ছে ধাতবমূলক আগে লিখতে হয় টোটাল যোজ্যতার মধ্যে এটা বসলো ওয়ানটা ইন্টারচেঞ্জ করলো এটা এখানে বসলো এইচ এস ও ফোর বাইসালফেট মূলক সেটা এখানে বসে গেল এবার এরা দুজনের মধ্যে কী হলো এক্স ওয়ান ওয়ান কেটে গেল কমন করে সো হয়ে গেল অ্যামোনিয়াম বাইসালফেট এন এইচ ফোর এইচ এসো ফোর কিন্তু এটা যদি আমি অ্যামোনিয়াম সালফেট বলি সো অ্যামোনিয়াম সালফেট যদি বলি তাহলে কেমন হবে অ্যামোনিয়াম সালফেট এন এইচ ফোর যার ভ্যালেন্সি ওয়ান ধাতব আগে লিখলাম সালফেট অধাতবমূলক পরে লিখলাম টুটা এটা এখানে বসলো এটা এখানে বসলো সো যোগে সংকেত হয়ে গেল অ্যামোনিয়াম সালফেট এন এইচ ফোর হোল টুয়াইস এসো ফোর এটা হলো অ্যামোনিয়াম সালফেট আরও দেওয়া যায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কেমন করা যেতে পারে অ্যামোনিয়াম মূলক এন এইচ ফোর যার যোজিতা হচ্ছে ওয়ান নাইট্রেট এন ও থ্রি তারও যোজিতা ওয়ান সো এটা এখানে বসবে এটা এখানে বসবে সে যোগের সংকেত হয়ে গেল এন এইচ ফোর হোল ওয়ান এন ও থ্রি হোল ওয়ান সো এই ওয়ান ওয়ান ক্যান্সেল করতে হয় যোগের সংকেত হয়ে গেল এন এইচ ফোর এন ও থ্রি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তো এইভাবে আমরা প্রচুর যোগের নাম লিখতে পারি ধাতু অধাতু যুক্ত করে ধাতু অধাতবমূলক যুক্ত করে ধাতবমূলক অধাতবমূলক যুক্ত করে সো মেনলি আমাদের যে কম্পাউন্ডগুলো ফর্মুলেশন হয় গঠন হয় সেখানে তিন রকম কন্ডিশন চলতে পারে নাম্বার ওয়ান ধাতু সঙ্গে অধাতু মিলে যোগের সংকেত হতে পারে নাম্বার টু হতে পারে ধাতু সাথে অধাতবমূলক যুক্ত হয়ে নেক্সট হতে পারে অধা ধাতবমূলকের সাথে যুক্ত হবে অধাতু আর চার নম্বর হচ্ছে ধাতবমূলকের সাথে যুক্ত হবে অধাতবমূলক যুক্ত হবে অধাতবমূলক অধাতব মূলক সো প্রতি ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছি এই উদাহরণটা এখনো দেওয়া হয় নেই ধাতব মূলকের সঙ্গে অধাতু যুক্ত হওয়া ধাতব মূলক ফর এক্সাম্পল আমি এটা এখন করাচ্ছি ধাতব মূলক সাপোজ এন এইচ ফোর যোজ্যতা ওয়ান এর সাথে অধাতু সাপোজ এই অধাতুর নাম দিলাম ক্লোরিন এরও যোজ্যতা ওয়ান ফলে ইন্টারচেঞ্জ হলো এই ওয়ানটা এখানে চলে গেল এই ওয়ানটা এখানে চলে আসলো সো এন এইচ ফোর হোল ওয়ান সি এল ওয়ান 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 কেটে গিয়ে হয়ে গেল এন এইচ ফোর সি এল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ধাতবমূলকের সঙ্গে অধাতবমূলকের যুক্ত হওয়া এই একটা উদাহরণ আমরা দিলাম তো এইভাবে আমরা প্রচুর যোগের সংকেত লিখতে পারি আশা করি আজকে জিঙ্ক নেওয়া হয়েছে কি জিঙ্কের কোনো যোগ আমরা দেখিয়েছি সোডিয়াম দেখিয়েছি পটাশিয়াম দেখিয়েছি আয়রন দেখিয়েছি অ্যালুমিনিয়াম দেখিয়েছি ক্যালসিয়াম দেখিয়েছি জিঙ্ক জিঙ্ক দেখানো হয়নি সো আমরা একটা দুই চারটা জিঙ্কের যৌগ গঠন দেখিয়ে দিই সো আমরা নেক্সট কী করি ধাতুটার নাম দিলাম জিঙ্ক এর সঙ্গে যোজতা সব সময় দুই এটা আমরা জানি ধাতব অধাতবমূলক যুক্ত করতে হবে জন্য হাইড্রক্সিল ওয়ান ফলে জিঙ্ক হাইড্রক্সাইড জেড এন ও এইচ হোল টু এই টুটা এখানে বসে ওয়ানটা এখানে চলে যায় নেক্সট আমরা আর একটা যোগের নাম লিখছি জিঙ্কের যোজিতা দুই সাপোজ সালফেট এসো ফোর যোজিতা দুই সো জেড এনের সঙ্গে দুই এসো ফোরের সঙ্গে দুই ইন্টারচেঞ্জ করলো জেড এন টু এসো ফোর হোল টু দুই লেখে না টু টু কেটে গেল সংকেত হয়ে গেল জেড এন এসো ফোর জিঙ্ক সালফেট এবার যদি বলি যে না এবার এবার যদি বলি জিঙ্ক বাইসালফেট জেড এনের যোজিতা দুই বাইসালফেট এইচ এসো ফোর যোজিতা ওয়ান ফলে এবার হবে জেড এন এইচ এসো ফোর জিঙ্কের যোজিতাটা এখানে বসে গেল জিঙ্ক বাইসালফেট এইভাবে আমরা প্রচুর যৌগ গঠন করতে পারি কপারের কিছু দেখানো হয়েছে নাকি দেখা যায় কপারের কি কিছু দেখানো হয়েছে কপার কপারের সঙ্গে যৌগ গঠন কপার কপার কপারের হয়নি 
তো দু চারটা কপারও দেখিয়ে দিই বুঝতে সুবিধা হবে কপারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব কপারের ক্ষেত্রে সাপোজ কপার মৌল যার পরমাণু যোজিতা ওয়ান আর যখন কপারের কি হয়েছে কপারের মৌল যার যোজিতা ওয়ান এছাড়া আছে কপারেরটা আমরা করি এখন ঠিক আছে কপার করি কপারের হচ্ছে যোজিতা ওয়ান আর সাপোজ আমরা যদি অক্সিজেন নিই এই যোজিতা টু ইউজ হয় তাহলে এটা হবে সিইউ টু ও তাহলে না হবে কিউ প্লাস অক্সাইড আগেই বলছিলাম কপারের দুটো যোজিতা আছে এক আর দুই যেহেতু এখানে কমটা এক ব্যবহৃত হয়েছে তাই কিউ প্লাস অক্সাইড হয়ে গেল সাপোজ এটা যদি কপারের সঙ্গে যোজিতা দুই ইউজ হয় তাহলে আমাদের তখন কিউ প্লাস অক্সাইডটা হয়ে যাবে কিউপ্রিক অক্সাইড সিউ টু ও টু 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 ক্যান্সেল করতে হয় যোগের সংখ্যা হয়ে গেল সিইউও নাম হচ্ছে কিউপ্রিক অক্সাইড সো একটা কিউ প্লাস অক্সাইড যখন যোজিতা ওয়ান একটা কিউপ্রিক অক্সাইড যখন যোজিতা টু একই রকমভাবে কপারের হাইড্রো অক্সাইড সিউ ওএইচ যোজিতা টু ইউজ হলে হয় সিউএইচ হোল টু কপার হাইড্রো অক্সাইড সো আরও আছে নেক্সট এইভাবে আমাদের প্রচুর মৌলের মৌল বা মূলক 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 মৌল মৌল ধাতব মৌল অধাতব মৌল ধাতব মৌল অধাতব মূলক অধাতব মূলক অধাত বিভিন্ন প্রসেসে আমাদের এইগুলো যুক্ত হচ্ছে কি কি হলো ধাতুর সঙ্গে অধাতু এক হলো ধাতু তার সঙ্গে অধাতু এই চার্টে দেখাইছি আমরা ধাতুর সঙ্গে অধাতু যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করে ধাতুর সঙ্গে অধাতবমূলক যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করছে ধাতবমূলকের সঙ্গে অধাতু যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করছে ধাতবমূলকের সঙ্গে অধাতবমূলক যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করছে সো এই প্রসেসে আমরা যোগের নাম বলতে পারি সংকেত লিখতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট ওই যে বিভিন্ন মৌলের যে যোজ্যতা এবং মূলকের যোজ্যতার যে লিস্ট আছে চার্ট আছে সেই চার্টটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা প্রচুর যোগের সংকেত লিখতে পারব এবং তাদের নামও বলতে পারব যে আজকের ভিডিও এটুকুই নেক্সট ভিডিওতে আমি ক্লাস এইটের জারণ বিজারণ এটা বোঝাব তোমরা ভিডিওটি দেখবে অবশ্যই খেয়াল রাখবে আমি প্রতিদিন বা একদিন অন্তর অন্তর ভিডিও আপলোড করতে থাকব ভালো থাকো পড়াশোনা করো